ഹായ് എവ്രി വൺ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നീന സ്പീക്ക് ഈസി ഞാൻ ഹനീന ഞാൻ ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ ഉറങ്ങുമ്പോഴായാലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലോ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് പാട്ട് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോൺ വെച്ച് പാട്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ശീലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഒഴിവ് സമയമൊക്കെ കിട്ടി അപ്പം ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും കുക്കറി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗ്സ് ആയാലും എല്ലാം അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഇയർഫോൺ വെച്ചിട്ട് കാണാനാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഒരു കംഫേർട്ടിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇയർഫോൺ വെച്ചിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കാണുക ഫിലിംസ് ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ശീലമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങി അപ്പം ടി വി ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാബിലാണ് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എൻവയോൺമെൻ്റൽ നോയ്സും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണ് മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ ബഹളം ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശീലമാണ് ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇയർഫോൺ യൂസേജ് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഇത് അത്ര ഒരു നല്ല ശീലമല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു നല്ല ശീലമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷവശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇയർഫോണിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കേൾവിക്കുറവ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ അതായത് ഒരു എഴുപത് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ഡെസിബലിന് മുകളിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം ഇയർഫോൺ വെച്ച് കേൾക്കുന്നത് മൂലം ഒരു കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ കേൾവിയെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ശബ്ദം ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കുന്നത് മൂലം തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുകയും അതുവഴി കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും അപ്പം ഈ ഒരു കേൾവിക്കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്രത്യേക നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു കേൾവിക്കുറവ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഇയർഫോൺ ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേൾവിക്കുറവ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ശീലം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ ലോ വോള്യത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ ഇത് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് വഴി ഈ ഒരു കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങും എനിക്കൊരു കേൾവിക്കുറവാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇയർഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ വോള്യം നമ്മൾ കൂട്ടിവെച്ച് കൊടുക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ വോള്യം കൂട്ടിവെച്ച് കൂട്ടിവെച്ച് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കേൾവിക്കുറവാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുട്ടികളിൽ അതായത് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനം ഇയർഫോൺ ഉപയോഗം മൂലം എന്തൊക്കെ എഫക്ട്സ് വരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ തെളിയിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിനുള്ളിൽ കേൾവിക്കുറവ് വരാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ള ഇയർഫോൺ ഉപയോഗമാണ് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വളരെയധികം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചെവിക്കകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇയർഫോൺ ഒരുപാട് സമയം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്തേക്കുള്ള എയർ സർക്കുലേഷൻ വളരെയധികം കുറയും അപ്പം ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയകൾ വളരെയധികം കൂടാനും അവ അവക്ക് വളരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു എയർ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്തത് മൂലം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ പെറ്റ് പെരുകാനും അത
ഇയർഫോൺ ഉപയോഗം മൂലമുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചെവി വേദന വരിക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇയർഫോൺസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ആ ഒരു പ്രഷർ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇയർ ഡ്രം ചെവിയുടെ പാടെ വളരെ വേഗത്തിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ചെവിയുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ അത് വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രഷർ വളരെയധികം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെവി വേദന വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ഒരുപാട് സമയം ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അറിയാം ആ ഒരു ഒരുപാട് സമയം അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെവിക്കൊരു വേദന വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇയർഫോൺ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരു ചെവി വേദന എന്നുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ടിനൈറ്റസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പം പറയുന്നൊരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഇയർഫോൺ ഉപയോഗം വളരെയധികം കൂടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്ന പറയുന്നൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ചെവിക്കകത്തൊരു മൂളൽ പോലെ ഒരു കാറ്റടിക്കുന്ന പോലത്തെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തോ ഒരു ചീവീടിൻ്റെ ശബ്ദം പോലെയുള്ള ശബ്ദം അത്തരത്തിൽ ചെവിക്കകത്തൊരു മൂളൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നു ചില ആൾക്കാരിലൊന്നും അതൊട്ടും തന്നെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവിക്കോളണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു മൂളൽ കാരണം ഒരു പക്ഷെ ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടിനൈറ്റസ് വരാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇയർഫോണിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗമാണ് അപ്പം ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇയർഫോണിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അതും വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ഇയർഫോൺ വെച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇയർഫോൺ ഇല്ലാതെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അതൊരു ഒരു നൂയിസൻസ് ആയിട്ട് തോന്നാം അല്ലേ അപ്പം ഇയർഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ വോളിയത്തിൽ എപ്പോഴും ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും അറുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വോളിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രം കേൾക്കുക നമ്മൾ ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കറിയാം വോളിയം ഒരുപാട് കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പം അപ്പ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വാർണിംഗ് സൈൻ വരും അല്ലേ ഇ ക്യാൻ ഡാമേജ് യുവർ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സൈനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വോളിയം വെക്കാതിരിക്കാൻ കഴിവതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേ ഒരുപാട് സമയം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും അറുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇയർ കനാലുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇയർഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഇയർഫോണുകൾ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ജസ്റ്റ് ചെവിയിൽ വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ പ്ലഗ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു ഇയർ പ്ലഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെവി ഇയർ കനാലുമായിട്ട് വളരെയധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അകത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇയർഫോണാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കഴിവതും ഇയർ പ്ലഗ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ചെവിക്ക് അകത്ത് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് സൂപ്പർ ഓറലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെവിയുടെ പുറത്ത് വട്ടത്തിൽ വെക്കുന്ന തലവഴി വട്ടത്തിൽ വെക്കുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ഹെഡ്ഫോൺസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇയർഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഇയർഫോൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഇയർഫോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ കുറക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പം ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വോളിയം വെച്ചിട്ട് മാത്രം കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം എപ്പോഴും കുറയ്ക്കുക കുറച്ച് കേട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പിന്നെയും കേൾക്കുക ആ ഒ